है गाइज तो आज इस वीडियो में बहुत फाइट होने वाला है एंड बी रेडी फॉर दैट एक तरफ है एम टेक एक तरफ है पी एस यू एंड बीच में हूँ मैं सो आई विल डिसाइड विल बी द विनर ओके जोक सा पार्ट ऐसा कुछ फाइट माइट नहीं होने वाला है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ फैक्ट्स uh, एम के बारे में भी एंड पी के बारे में भी तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको एम में मिलेगा पी पे मिलेगा जॉब एस्पेक्ट क्या है एम करने के बाद एंड पी में कितना आपको अपॉर्चुनिटी है सैलरी कंपेरिजन एम में या फिर पी में एंड उसके साथ साथ जो फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट है कि एम के बाद आपको क्या क्या मिल सकता है फ्यूचर में कहाँ आप जा सकते हो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा सो स्टेट इन टू द वीडियो अंटिल द लास्ट पॉइंट आई होप आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा एंड ऑल्सो आई डिस्कस कि एम किस ब्रांच के लिए एप्लीकेबल ज़्यादा होगा एंड पी किस ब्रांच के लिए एप्लीकेबल ज़्यादा होगा एंड इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊँगा कि मेरा रीज़न क्या था टू चूज एम टेक ओवर पी एस यू सो लेट्स वीडियोज सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट क्यों कर रहे हो सब्सक्राइब कर दो इट्स एब्सोलूटली फ्री एंड ऑल्सो वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी टॉकिंग अबाउट एम टेक इफ यू आर एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी स्टडी से क्योंकि आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए उतना मौका नहीं मिला एंड आई नो आप बहुत सारे लोग टीयर थ्री कॉलेज से हैं मैं भी एक टीयर थ्री कॉलेज से था तो आई नो कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है हालांकि अभी इंटरनेट तो आ गए यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर ओन बट स्टिल जो कॉलेज से मिलता है जो कैंपस से मिलता है जो आपके पास जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उससे मिलता है दैट इज समथिंग मच मोर वैल्यूएबल तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो यू शूड डेफिनेटली डू एम टेक नाउ और भी फायदा है इफ़ यू आर डूइंग एम टेक इन एनी स्पेशल ब्रांच जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस में आप कुछ ऐसे ब्रॉड कंप्यूटर साइंस में तो आपको मास्टर्स नहीं होगा कुछ स्पेसिफिक एरिया में होगा मान लो आपको मशीन लर्निंग पे इंटरेस्टेड है स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स पे इंटरेस्टेड है सो यू कैन गो फॉर मशीन लर्निंग अगर आपको सिस्टम में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स अगर आपको थियोटिकल कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है सो यू कैन गो फॉर थियोटिकल कंप्यूटर साइंस ऑल्सो तो अगर आपको एम करना ही है तो एम के लिए आप टॉप फ्यू आई टॉप टू और थ्री एन एंड उसके साथ साथ कुछ टॉप ट्रिपल आई इसके अलावा आपको एम करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इस कॉलेज से एम करोगे तो आपके फ्यूचर में फायदा हो सकता है नहीं तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है आपका अंडर ग्रेजुएट का जो वैल्यू है मास्टर्स का भी सेम वैल्यू रहेगा नो आपको अगर ऐसी सिचुएशन है कि यू डोंट वॉन्ट टू डिसकंटिन्यू योर एडुकेशन आप इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो बचपन से आप अंडर uh, ग्रेजुएट तक आ गए नाउ यू वॉन्ट टू स्टडी फर्दर इन योर लाइफ तो आपको डिफिनेटली एम में ज्वाइन करना है पी में क्या होगा कि आपको एजुकेशन में एक सर्टेन ब्रेक आ जाएगी एंड नाउ यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉर्पोरेट लाइफ जहां पे आपको काम भी करना है ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा सीखने का मौका डेफिनेटली मिलेगा बट यू आर डिसकंटिन्यूइंग योर रेगुलर हैबिट्स ऑफ एजुकेशन सो आपको अगर वो चाहिए तो आपको डेफिनेटली एम टेक करना है एंड एम सब ब्रांच के लिए सेम नहीं है अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर कुछ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो डेफिनेटली आपको एम का वैल्यू है अगर आप किसी और भी ब्रांच से हो जैसे कि कोर ब्रांच जैसे कि मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इससे हो तो आपको एम में उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा आपके लिए पी ज़्यादा बेहतर है एम से बट इफ़ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो आपके लिए एम टेक से ढेर गुना ज़्यादा बेहतर है एंड इफ़ आई टॉक अबाउट सैलरी तो टॉप uh, आई का एवरेज सैलरी एटीन टू ट्वेंटी एल होते एंड ये तो मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ <laughs> टॉप फ्यू कंपनीज तो आपको बहुत सारे देंगे यू कैन गेट मोर देन 45 फाइव लाख इफ यू आर गुड स्टूडेंट आप अगर एम में अच्छी परफॉर्म किया हो आपका प्रोजेक्ट अच्छे है आपका काम अच्छा है रिसर्च अच्छा है तो यू कैन डेफिनेटली गेट हायर पैकेज मोर देन 50 एल भी हो सकते हैं बहुत सारे कंपनीज आते हैं नॉट ओनली फ्यू कंपनीज बहुत सारे कंपनीज आते हैं जो आपको मोर देन 40, 45, 50 फाइव फिफ्टी एल पी डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे तो आपके लिए अगर सैलरी डिसीजन फैक्टर है तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर डूइंग एम टेक नाउ इफ आई टॉक अबाउट जॉब एस्पेक्ट्स आपको एम टेक के बाद बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हो आप स्टार्टिंग फ्रॉम रिसर्च जॉब स्टार्टिंग फ्रॉम एस डी जॉब स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा साइंस जॉब डेटा एनालिस्ट जॉब मतलब कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग कि आपको रिसर्च जॉब भी मिलने का चांसेस है एंड दिस इज मच मोर प्रेस्टिजियस दैन जस्ट नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको अगर कोई लैब में रिसर्च साइंटिस्ट के पोजीशन में जॉब मिल रहा है तो दिस इज मच मोर वैल्यूएबल दैन एनी अदर थिंग सो आपके लिए एम उतना ही
आपको उस लैब पे रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिलेगा इफ यू हैव डन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिसर्च ठीक है अगर आपको मस्ट है प्रोजेक्ट अच्छा है रिसर्च अच्छा है एंड आप बहुत अच्छे काम किए हो तो आपका प्रोफेसर भी बहुत ऐसे जॉब रिकमेंड कर सकते हैं जो आपको किसी और तरीके से नहीं मिलने वाला सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एडवांटेज एंड आप बहुत डिफरेंट पाथ चूज कर सकते हो यू कैन बी अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर यू कैन बी अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइनर यू कैन बी अ डेटा साइंटिस्ट यू कैन बी अ डेटा एनालिस्ट यू कैन बी अ रिसर्च साइंटिस्ट आप कोई भी चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट बिकॉज यू हैव डन यूर मास्टर्स फ्रॉम गुड आई आपके पास एजुकेशनल क्वालिटी भी है बैकग्राउंड भी है एंड आपके पास तो एक ब्रांड है आईआईटी का तो आप डेफिनेटली कुछ भी चूज कर सकते हो कहीं भी जा सकते हो प्रोवाइडिंग आपके पास स्किल्स है नॉलेज है अनादर गुड थिंग कि आपको फ्यूचर स्टडी का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है मान लो आपको पीएचडी करना है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से नॉट फ्रॉम इंडिया आपको फॉरेन में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे कि यू एस फ्रांस जर्मनी ऐसे कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पी करना है तो यू कैन ऑब्वियसली हैव अ मच मोर फ्लेक्सीबल चांस देन यू आर डिरेक्टली जम्पिंग फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट टू पी एच डी आपको अगर काम अच्छा है तो आपका प्रोफेसर भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं किसी बड़े यूनिवर्सिटी से यू कैन हैव मल्टीपल ऑप्शन टू डू पी एच डी फ्राम वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज एंड ये मौका तो आपको पी एस यू में कभी नहीं मिलने वाला है सो दिस इज वाई एम टेक इज वेरी मच फ्लेक्सीबल इन दिस काइंड ऑफ फील्ड एंड उसके साथ साथ रिसर्च का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सो इफ यू आर फॉन्ड ऑफ रिसर्च इन एनी हाउ आई नो कि अंडर ग्रेजुएट में हम लोग का रिसर्च का उतना आइडियाज़ नहीं होते बट लिट मी क्लियर यू वन थिंग रिसर्च बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना इंटरेस्टिंग रिसर्च है इसीलिए ज़्यादातर लोग रिसर्च में अब जाना स्टार्ट किया है एंड आई आई होप बहुत लोग रिसर्च में आगे भी जाएंगे रिसर्च एक ऐसी टाइम है जो सुनने के बाद हम लोग के दिमाग में एक फियर आता है कि यार रिसर्च तो एक बड़ी चीज़ है बहुत मेहनत करना होगा बल्ले दिस इज सिंपल रिसर्च उतना मेहनत नहीं है आपको अगर इंटरेस्ट है इफ यू लव वॉट यू आर डूइंग इफ यू लव द सब्जेक्ट दैट विच यू आर परसुइंग रिसर्च इज समथिंग सीरियसली यू आर एंजॉइंग लोग समटाइम्स नॉर्मल जॉब से रिसर्च जॉब ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज दे लव दैट सब्जेक्ट चलो आप कुछ पी एस यू के बारे में बात करते हैं बेचारा अभी यहाँ पे बैठा हुआ है बहुत टाइम से तो लेट मी टॉक समथिंग अबाउट पी एस यू तो पी एस यू का भी बहुत सारे एडवांटेज है एज कम्पेयर टू एम टेक द फर्स्ट वन इज आपको कॉलेज के बाद अगर आपको डायरेक्टली कोई एक सैलरी जम्प पढ़ना है आई नो एम टेक में भी सैलरी होते हैं जट इज़ ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड यू विल गेट एट द स्टाइपेंड बट अगर आपको ज़्यादा चाहिए इफ़ यू वॉन्ट समथिंग मोर इफ यू योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज़ नॉट समथिंग ग्रेट अगर आपको फैमिली सपोर्ट करना है अगर आपको खुद को सपोर्ट करना है बहुत लोगों का एजुकेशन लोन भी होता है तो अगर आपको इस सिचुएशन पे है तो आपको अगर सपोर्ट की जरूरत है फाइनेंशियली यू कैन डेफिनेटली चूज पी एस यू राइट आफ्टर कॉलेज यू कैन गेट अ लॉट ऑफ सैलरी ऑन यूर हैंड एंड पी का पैकेज बहुत अच्छा होता है सेवेंटीन टू एटीन लाख महारत्न पी का पैकेज होता है लाइक आई ओ सी एल ओ एन जी सी पावर ग्रिड एन टी पी सी इनका सैलरी बहुत अच्छा होता है सैलरी आपको डिसेंट सैलरी मिल जाएगा एक नॉर्मल स्टैंडर्ड के लिए आपको डिसेंट सैलरी डेफिनेटली मिल जाएगा आपको एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मिलने का चांसेस है क्योंकि पी बहुत रिमोट लोकेशन पे होता है उनका जो कैंपस तो वहाँ पे आपको एकदम फुल फ्लेजेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है उसके साथ साथ बहुत अलग चीज़ भी होते हैं जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स आपको बहुत रीइम्बर्समेंट मिल जाता है चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो लैपटॉप हो कोई भी चीज़ हो अगर आप गाड़ी है आपके पास तो भी उसका रीइम्बर्समेंट मिल जाता है तो देर आर सर्टिन थिंग्स डैट आपको अवेलेबल नहीं है जो प्राइवेट जॉब में पी में आपको डेफिनेटली अवेलेबल है बट अगर प्राइवेट में अगर अच्छी जॉब है आपका तो सैलरी भी आपका उतना ज़्यादा होगा अकॉर्डिंगली सो यू कैन ऑब्वियसली अफोर्ड दैट काइंड ऑफ थिंग अनदर थिंग इज ऑन पी एस यू आपको वहाँ पे फ्लेक्सीबल वर्क कल्चर है प्राइवेट कंपनी की तरह उतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होते बट स्टिल पी एस यू में भी बहुत लोगों का काम ज़्यादा होता है uh, उनका अगर जब डेड लाइन की टाइम आते काम डेफिनेटली मोर देन टेन टाइम्स बढ़ जाता है बट ओवरऑल वर्क कल्चर मोर देन फ्लेक्सीबल एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट में आपको काम करने की मौका मिलेगा दीज आर लाइक ऑल द जॉइंट कंपनीज इन इंडिया तो आपके पास उनका बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है तो आप अगर उस पर काम करेंगे विद अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग अदर पीपल्स आपको पेयर ग्रुप भी बहुत अच्छा होगा सो योर वर्क कल्चर विल बी डेफिनेटली ग्रेट ऑल्सो वन गुड थिंग अबाउट पी एस यू की अगर आप टेक्निकल फील्ड में नहीं रहना चाहते हो अगर आपको मैनेजमेंट पर जाना है अगर आपको किसी और प्रोजेक्ट में जाना है किसी और टीम में जाना है तो यू कैन डेफिनेटली स्विच दैट आपको ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर साइंस में हो तो आपको हर दिन कोड ही करना है आ
आपको बहुत जगह घूमने का मौका मिलेगा क्योंकि पी बहुत रिमोट लोकेशन पे होता है इंडिया के बहुत जगह पे होते हैं बहुत रिमोट लोकेशन पे भी होता है सो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यू नो रोम एनी इन इंडिया तो इसके लिए पी बहुत ही बेहतर हो सकता है प्राइवेट जॉब में आपको एक पर्टिकुलर कंपनी होगा अभी तो हम घर पे हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो घर बैठे बैठे आपको प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा लेकिन पी में आपको यू कैन हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू गो एनी वेयर देयर कैंपस आर वेरी ह्यूज एंड रिमोट लोकेशन की वजह से आपको बहुत सारे जगह एक्सप्लोर करने की भी मौका मिलेगा सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स यू हैव इन योर पी सो दिस इज जस्ट लाइक द ओवरऑल कंपेरिजन बिटवीन एम टेक एंड पी एस यू बट कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर होगा अगर आप मेरा रिकमेंडेशन चाहो तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपकी ब्रांच जो है उसी के अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है आप अगर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो आपको एम टेक ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए एम टेक ज़्यादा बेहतर हो सकता है अगर आप कुछ अलग ब्रांच से हो जैसे कि मैकेनिकल सिविल केमिकल इवन कोर इलेक्ट्रिकल भी है तो आप पी एस यू डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दी प्रोज एंड कॉन्स आपको आपकी खुद की सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है आपको अगर ऐसी चाहिए कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपका स्टेबल नहीं है इमीडिएट आपको कुछ पैसा चाहिए आपको कुछ सपोर्ट करना है आपको फैमिली को ऑब्वियसली यू शुड जॉइन पी एस यू अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा स्टेबल है एंड यू कैन अफोर्ड समथिंग ऑन योर ओन तो देन यू कैन डिफिनेट गो फॉर एम टेक क्योंकि उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज ढेर सारा मिलेगा सो so, आपको डिसाइड करना है आपकी लाइफ अभी जिस स्टेज पे है उस स्टेज के अकॉर्डिंग आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए आपको डिसाइड करना है अगर मेरा डिसीजन चाहो कि मैंने क्यों मास्टर्स चूज किया क्योंकि आई ऑलवेज वॉन्ट टू गो फॉर आई 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 ऑलवेज हैड ए ड्रीम टू यू नो समे आई विल बी एट आई एंड मेरे को ऐसा कोई छोटा मोटा फील्ड में काम करने का पसंद नहीं आता है मेरे को बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है सो दैट्स वाई आई प्रेफर डूइंग मास्टर्स क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए मौका मिलेगा एंड यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड लेवरेज टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आपको जॉब एस्पेक्ट्स भी डिफरेंट टाइप की हो सकते हैं यू कैन डू एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट कोई भी आप चूज कर सकते हो आप ऑन्टरप्रनर भी बन सकते हो इफ यू हैव डिग्री फ्रॉम गुड आई तो आपके लिए बैकअप सपोर्ट तो डेफिनेटली है आपके पास एक ब्रांड है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर क्रिएटिंग योर ओन ब्रांड तो आपके पास डेफिनेटली बहुत सारा ढेर सारा एडवांटेज होगा and the back support that the branding value of IIT which provide along with your master's degree will be definitely huge अगर आप कोई भी जगह पर जाओ in the world आपके पास अगर कोई IIT आई टी से डिग्री है तो आपको इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू डेफिनेटली बढ़ जाएगा सो so, इसीलिए मैंने कंसिडर किया डूइंग मास्टर्स फ्रॉम आई आई तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला कि एम टेक एंड पी के बीच में क्या क्या कंपेरिजन होता है एंड किस चीज़ में किस एम uh, टेक या फिर पी कौन सी बेहतर है तो so, अगर वीडियो को अच्छा लगा लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर गुड बाय